பைக் டெக்னிஷன் வணக்கம் அருமை பேசுகிறேன் போன வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தோம் ஓபிடி போர்ட் ஒன் எதுக்காக ஓபிடி கொண்டு வரப்பட்டது ஏன் கொண்டு வரப்பட்டது அதோடைய பலங்கள் என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த வகையில் வந்து சொசைட்டி ஆஃப் ஆட்டோமோட்டிவ் இன்ஜினியரிங் உலகம் முழுக்க ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்யப்படக்கூடிய கார்களில் ஓபிடி போட்டு ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டது ஸோ அதன் வழியாக ஒரு பதினாறு பின் கொண்ட ஒரு சாக்கெட் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது இது வந்து பெரும்பான்மையாக நிறைய கார்களை தான் இருக்கும் ஒரு சில கார்களை மட்டும் தவிர்த்து காஸ்தியான கார்களை தவிர்த்து அது வந்து மொத்தம் பதினாறு பின்ன்றது மேலே ஒரு எட்டு வயர் கீழே ஒரு எட்டு வயர் வரும் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் நம்ம ஏன் கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணோம் போன முறை என்ன பண்ணியிருந்தோம் அந்த ட்ரிப்பரை உதாரணமாக சொல்லியிருந்தோம் வீடு ட்ரிப்பரை இப்போ எந்த ட்ரிப்பர் இறங்கியிருக்கோ அந்த ட்ரிப்பருக்கான ஒரு வீட்டு அந்த ரூமில் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்காக தான் அந்த ட்ரிப்பரை போட்டு காமிச்சிருந்தோம் ஸோ அந்த வகையில் வந்து பதினாறு பின் கொண்ட சாக்கெட்டாக மாற்றப்பட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வயர் மூலமாக தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அந்த பதினாறு பின்னுடைய டீடெயில்ஸ் இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த பதினாறு வயரில் வந்து பதினாறு பின்னில் வந்து பதினாறாவது நம்பர் பேட்ரி பவர் அப்புறம் நான்கு ஐந்து சேசிஸ் கிரவுண்டு சிக்னல் கிரவுண்டு இந்த மூணு மட்டும் காமனாக இருக்கும் மற்ற வயர்லாம் வந்து மாற்ற மாற்றப்பட்டிருக்கும் அந்தந்த கம்பெனி கார்க்கு முறை கேட்குற மாதிரி இதில் மாற்று முறை கேட்டுருப்பாங்க இதில் வந்து ஒரு ஏழு முறை அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுது ஏழு விதமான தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுது அதில் வந்து மூன்று தொழில்நுட்பங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆனது ஸோ அதையும் இப்போது கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஃபேமஸ் ஆனதுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ ரெகுலராக ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு மேலே வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து வந்துட்டுருக்குது இது ஒரு கிளே அந்த ரெண்டு பத்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஆறு பதினாலு இந்த ஏழு பதினஞ்சு இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஒயராக கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மூன்று தொழில்நுட்பங்கள் கையால் போட்டுட்ருக்குது அந்த பேட்ரி ப்ளஸ் வந்து பதினாறில் எப்போவுமே இருக்கும் நாலு அஞ்சில் கிரவுண்ட் இருக்கும் இப்போ ஈஸியம் வந்து என்னென்னா எல்லா சென்சாருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஓல்ட் உதாரணமாக ஒரு அஞ்சு ஓல்ட்டு ஒரு சென்சாருக்கு அனுப்புதுன்னா திரும்ப ஒரு சின்ன ஓல்ட் ரிட்டன் வரணும் அப்படி வந்துச்சுன்னா அந்த சென்சார் கரெக்டாக இருக்குன்னு ஈஸியம் புரிஞ்சுக்கும் ஒரு வேளை இந்த ஓல்ட்டு ஈஸியமுக்கு போகலனாலும் திரும்பி வராது ஒரு வேளை கரெக்டான ஓல்ட்டு போய் தவறான ஓல்ட்டு ரிட்டன் வந்தாலும் அதை தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த சென்சார் வந்து சரியாக வேலை செய்யலை அப்படின்றத இது கணிச்சு வச்சுக்கும் அது கணிச்சு என்ன பண்ணும் அந்த ஈஸியம்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் நம்ம எல்லா விதமான ஈஸியும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ எல்லா விதமான ஈஸியும் ஒரு சின்ன ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு ஈஸியோ அப்படின்றது புரியணும் நமக்கு ஈஸியாக வந்துச்சுன்னாவே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய ஈஸியாக பார்த்துருப்போம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து சின்ன ஒரு ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அந்த தவறுகளை வந்து இது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டோரேஜ் மூலமாக என்னென்னா நம்ம வந்து சில பல வாகனங்களில் அந்த பிளிங்க் கோடு மூலமாக பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ஷார்ட் பிளிங்க் லாங் பிளிங்க் எங்கேருந்து வருதுன்னா அந்த ஈஸியூவில் என்ன வருது நமக்கு அந்த ஈஸியூ வந்து அந்த சென்சார் கிட்டேந்து சரியான தகவலை அதாவது சரியான ஓல்டேஜ் ஐட்டன் சரியாக வராத பட்சத்துலேயும் இல்லை ஓல்டேஜ் போக போல போகாத பட்சத்துலேயும் என்ன ஆகுனா அந்த சென்சார் தவறு செய்து விட்டதாக கருதி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்காது ஸோ அந்த ஸ்டோரேஜ் வந்து நமக்கு என்னென்னா இந்த மாதிரி பிளிங்காக காமிக்கும் இந்த பிளிங்காக காமிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து அந்த ஈஸியூவில் ஸ்டோரேஜ் இருக்குன்றதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி பிளிங்கை காமிக்காத பட்சத்தில் இல்லை பிளிங்க் காமிச்சாலும் இதை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓபிடி கனெக்ட் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் நமக்கு இதே மாதிரியாக ஓபிடி மூலமாக பார்க்க முடியும் அப்படி பார்க்கும்போது நான் மேல் குறிப்பிட்ட மாதிரி ஒரு நாலு டிஜிட் நம்பராக அந்த எலர் கோடு வந்து ஒரு நாலு டிஜிட் நம்பராக வந்து வெளியே வந்துடும் நமக்கு அந்த நம்பரை வச்சு என்ன பண்ணால் நம்ம டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் வெப்பில் போயிட்டு அந்த எரர் கோடுக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்ச முடியும் இப்படி எண்ணி பார்க்காம அதில் ஸ்ட்ரைட்டாக காமிச்சிடும் ஸோ எப்படி ஒரு சிம்மில் வந்து நிறைய ஸ்டோரேஜ் நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட நம்பர் வச்சு பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டே தெரிஞ்சுருப்போம் அதில் அதே மாதிரி இந்த மெமரி கார்டு ஒரு படமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதில் ரெண்டு மூணு படங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மெமரி கார்டில் நம்ம தேவைப்படும் போது என்ன பண்ணலாம் அழிச்சிட்டு ஒரு புது படத்தை ஏற்றிக்க முடியும் மாற்றிக்க முடியும் அப்படின்னு எல்லா தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி இந்த ஈஸியமில் இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த ஃபால்ட்டை பார்த்துட்டு இந்த எரர் கோடை மட்டும் அந்த ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்க அந்த எரர் கோடை மட்டும் நம்மளால் அழிக்க முடியும் அந்த சாதனங்கள் மூலமாக நான் சொன்னால் ஒரு சின்ன சாதனங்கள் மூலமாகவோ இல்லை கம்பெனி ஓய் சப்ளை பண்ண சாதனங்கள் மூலமாகவோ அழிச்சிக்க முடியாது இல்லை ஸோ அதனால் அந்த பதினாறு பின்னை ஏன் கொண்டு வரே
இதில் ரெண்டு நாலு அஞ்சு பேர் தான் இருக்குது இதுலேயும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் ரெண்டு நாலு அஞ்சு பேர் இருக்குது நம்ம எதுக்காக இது போட்டுக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ வந்து ஒரு சிடிஐ ஒரு டிசிஐக்கு வந்து நாலு ஒயர் இருந்தால் போதுமானதுன்ற அளவுக்கு நம்ம இன்றைக்கி தொழில்நுட்பங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் எந்த வண்டிக்கு எந்த சிடி போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுற அளவுக்கு டெக்னாலஜி வளர்த்துக்கிட்டோம் அதே மாதிரி ரெக்டிஃபை ரிலேட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா மாறி மாறி போட்டுருக்கோம் அது சிங்கிள் பேஸ் த்ரீ பேஸ் அப்படின்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்றைக்கி ரொம்ப நேர்த்தியாக வேலை செஞ்சுட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் நம்ம இதுலேயும் நேர்த்தியான விஷயங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது அதுக்காக தான் அந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேன் டூல்ஸ் வந்து விதவிதமாக வந்திருக்கு அதாவது ஐநூறு ரூபாயிலிருந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் இந்த ஸ்கேன் டூல் விற்கப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் கம்பெனிகளும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒவ்வொரு வட்டிக்கும் தனித்தன்மை வாய்ந்த ஸ்கேனர்ஸை விற்றுட்டுருக்காங்க எப்படி நம்ம ஸ்பேர்ஸ் விற்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க கம்பெனியும் ஒவ்வொரு வண்டிக்குமான அந்த தொழில்நுட்பங்களை கையாண்டிருக்கிற அந்த தொழில்நுட்பங்கள் மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஸ்கேனர்ஸ் விற்றுட்டுருக்காங்க இப்போ பஜாஜ் ஸ்கேனர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தி ஏழாயிரம் முப்பதாயிரரூவா வருது ஒரு புல்லட் ஸ்கேனர் வந்து ஒரிஜினல் ஸ்கேனர் வந்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் கிட்ட வருது நம்ம அது எல்லாமே என்ன பண்ணுறோம் இந்த சின்ன ஸ்கேனர்ஸ் மூலமாக இது போன்ற சின்ன ஸ்கேனர் மூலமாக ஓபிடி கனெக்ட் பண்ணி ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணி ஃபோன் மூலமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கேனர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது விலையும் ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ இவ்வளோ ஒயர்கள் வந்துட்டுருக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி பல தரப்பட்ட ஒயர்கள் அதாவது ஒரு பக்கம் கண்டிப்பாக பதினாறு பின் இருக்கும் மறு பக்கம் வந்து மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஸோ இதான் வந்து காமன் ஓபிடி இதுலேருந்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு பேர் அஞ்சு பேராக மாற்றிக்கிறாங்க நம்ம இந்த பதினாறு பின்ல தான் அந்த ஸ்கேனரை மாற்ற முடியும் நம்ம இந்த பக்கம் ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே அதன்படி விற்கிது ஸோ நான் குறிப்பிட்ட மாதிரி ஒரு மூன்று விதமான தொழில்நுட்பங்கள் மட்டும் பார்க்கலாம் கடைசி மூணு நாலு அஞ்சு இப்போது அதிகமாக உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்க தொழில்நுட்பங்கள் அதுதான் அந்த ப்ரோட்டோக்கால் ரெண்டாயிரம்ன்றதும் அந்த எஸ்இஇ ஜே ரெண்டு நாலு எட்டு ஜீரோன்றதும் இப்போது அதிகமாக உபயோகப்படுத்திட்டுருக்கோம் ஸோ இது வந்து எப்படி உபயோகப்படுத்தணுன்றதை நம்ம கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கார் வந்து ஸ்கேன் பண்ணுறவங்க நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸாகவே கனெக்ட் பண்ண ஏற்பாடு பண்ணிட்டுருக்கோம் எல்லாருக்குமே புரிய புரிய வகையில் ஒரு சின்ன கிளாஸாக கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரியும் எல்லாருமே பயன்படுத்தக்கூடிய அளவு கொண்டு வரணுன்றது தக்க முயற்சி பண்ணிட்டுருக்கோம் இந்த சின்ன ஸ்கேனர்ஸ் அதாவது இந்த ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய ஸ்கேனர்ஸ் மூலமாக நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க முடியறது இல்லை இருந்தாலும் அந்த எரர் கோடை மட்டும் அந்த வண்டியில் இருக்கக்கூடிய எரர் கோடு மட்டும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பம் மட்டுமே பயன்படுத்த முடியுது அதுக்கப்புறம் டெம்பரரி எரர் கோட்ஸை டெலிட் பண்ண முடியுது மற்றபடியாக அந்த ஒரிஜினல் ஸ்கேனர் வச்சு பார்க்கும்போது நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்குது ஒரிஜினல் ஸ்கேனர்ஸை வச்சு நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியும் எல்லா விஷயம் உதாரணமாக ஒரு ஃபேனை வந்து ரன் பண்ணி பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இருப்பினும் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக வாங்க முடியாத சூழ்நிலை என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒரு இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம சாதாரணமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஐநூறுரூவா ஆயிரரூவா கிடைக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பங்களாம் பயன்படுத்திட்ருக்கோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பஜாஜுடைய ஒரிஜினல் ஸ்கேனர் இது இது வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழாயிரம் முப்பதாயிரரூவா ஆகிடுது புல்லட்டுக்கு சொன்ன மாதிரி ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் மேலே வருது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நிறுவனங்களும் தனக்கென்ற ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு யாருக்கும் தெரிஞ்சிடக்கூடாதுன்றதுக்காக ரகசியம் காக்கப்படுது வெளியே விற்பனைக்கு வராத பல ஸ்கேனர்ஸ்லாம் நிறுவனங்கள்லாம் இருக்குது சில வண்டி நிறுவனங்கள் வந்து ஸ்கேனர்ஸ் விற்கிறதே இல்லை ஸோ வெளியே வரதே இல்லை கம்பெனியில் மட்டுமே பயன்படுத்துகிறாங்க ஒரு சில கம்பெனிகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ வந்து ஒரு ராயல் என்ஃபீல்டில் ஜெய் சீரிஸ் வந்து ஒன்று விட்டுருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்டார் மீட்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த மீட்டரை வந்து நம்ம ஃபோன் மூலமாக ப்ளூடூத்தை கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த இசிஎம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதாவது ஒரு ஃபோன் அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணால் போதும் ஒரு ப்ளே ஸ்டோரில் அதன் மூலமாக இசிஎம்க்கு எந்த ஒரு ஸ்கேனர் கருவியும் இல்லாமல் டேரெக்டாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த இடர் கூட படிக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க இது இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக ராயல் என்ஃபீல்டு கொண்டு வரப்பட்டிருக்குது அப்படின்றது பெருமைக்குரிய விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி வண்டிகளில் நமக்கு ஸ்கேனர் தேவையில்லை காஸ்ட்லி நிறைய காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் இது வந்து கஸ்டமர் எளிமையாக கற்றுக்கிற ஒரு மாதிரி ஆகிப்போச்சு அது ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் இருக்குது இப்போ இதில் வளர்ச்சி எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓபிடி அப்படின்றதுல ஜிபிஎஸும் சேர்ந்து வந்திருக்கு ஒரு சிம் கார்டு சேர்ந்து வந்திருக்கு இதன் மூலமாக என்ன பண்ணலான்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ரெண்டு நம்பர் இருக்குது இந்த வண்டியில் நடக்கக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட் எல்லாமே சென்று கொண்டே இருக்க
ரொம்ப எளிமையாக மாற்றி தரப்படும் அப்படின்றதுக்கும் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக நம்ம எவ்வளோ தூரம் கற்றுக்கிட்டோம் எதையும் கற்றுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் கிடையாது ரொம்ப சீக்கிரத்தில் கண்டிப்பாக கற்றுக்கொள்வோம் நன்றி வணக்கம்